Всем привет! Сегодня мы проводим очередной эксперимент и испытываем оборудование, которое применяет самые продвинутые установочные центры, специализирующиеся на защите от угона, и посмотрим на его эффективность. Но для начала давайте вспомним, как чаще всего проникают злоумышленники в салон автомобиля для хищения ценностей и угона. С применением модуля ретрансляции для штатных бесконтактных систем доступа угонщик обходит все блокировки замка двери и открывает ее за считанные секунды. При помощи перехвата код грабером в эфире сигнала штатной или дополнительной системы авторизации злоумышленник способен в дальнейшем несанкционированно управлять открытием дверей. Также угонщик проникает внутрь машины банально через разбитие стекла, открывая двери за ручку из салона автомобиля. В подавляющем большинстве автомобилей проникновение возможно через проворот личинки замка водительской двери. В современных и чаще немецких машинах, где применяется плавающая личинка замка двери, которая защищена от проворота, злоумышленники зачастую используют экстрактор. Поэтому самым верным средством для защиты от проникновения служит дверной блокиратор. Он соединяет ригелем торцевую часть двери и стойку автомобиля. Но в последнее время мы наблюдаем ряд случаев, когда угонщик крайне заинтересован в автомобиле и проникает в салон, используя спецсредства. Для того, чтобы понять эффективность дверных блокираторов, мы проведем испытания. Для этого мы приготовили два одинаковых автомобиля, на один из которых установили стандартный блокиратор, а на второй – экспертного типа. Правда, я уже не помню, какой из них где установлен, ну да неважно. Для тестирования мы приглашаем Яна. Яна, а где твой инструмент? Ну, совсем другое дело. Можно начинать. Ну, Ян, с какой машины начнешь? Так давай бросим жребий. Для начала я отмечу автомобиль. Это будет Орел. Это будет Решка. Ну вот с нее и начнем. Для начала проверяем работоспособность дверных блокираторов. Видим, дверь открыта. Закрываем ее. И подаем напряжение. Слышен характерный щелчок. Это значит, дверной блокиратор закрылся. Дверь заблокирована. Можно начинать. Бля, да гибкий блокиратор, блядь. Не могу, у меня уже трясет, блин. И что это было? Обычный ликвид? На самом деле для Яна это являлось сюрпризом. Он не в курсе, на какой машине установлен экспертный, а на какой обычный замок. Ну что ж, давайте резюмируем. Вот здесь вот внешняя обшивка двери довольно легко поддалась, как мы видим, да? И потянув за пластиковый трос, в котором идет управление, да, вот этим ригелем, он, в общем-то, скорее сместил этот ригель и замок открылся. Яна, ну сколько примерно времени ушло на взлом от этой двери? Около минуты. Неплохо. Давай попробуем другой автомобиль. Давай. У многих наверняка возникает законный вопрос, а зачем же вскрывать дверь при угоне? Ну, на самом деле, вот э, не все машины одинаковые, и во многих для того, чтобы добраться к электронным модулям управления, они расположены под торпедой, э, требуется значительная разборка пластиковых деталей, и без открытия двери это чаще всего невозможно. Ян, что ты делаешь? Я сейчас поменяю диск на новый. Меняем еще аккумулятор заодно сразу. На новый. Все, все готово. Для частичного демонтажа дверной обшивки Чаще всего используется автономная болгарка. Компактные модели, умещающиеся в сумке или рюкзаке злоумышленника, имеют в среднем около 8-10 тысяч оборотов в минуту. 
В данном случае мы видим, как происходит воздействие на дверь корейского автопрома. Как известно, эти элементы преимущественно изготавливаются из низкоуглеродистой листовой стали. В этой машине материал не самый толстый, около полумиллиметра, и ничем не укреплен. Диск идет очень мягко и быстро, разрезая металл. В качестве дополнительного варианта для укрепления на внутренней поверхности двери иногда используют кевларовое покрытие. Таким образом, подобное действие болгаркой будет уже менее легким и затянется во времени. Но в текущем варианте мы испытываем стандартные варианты поверхности. Окно стандартного размера явно не позволяет Яну разобраться в ситуации. По всей видимости, он не увидел управляющего троса, который, по идее, должен находиться в легком доступе. Поэтому пытается определить, что здесь не так. Яну приходится расширять окно в металлической обшивке для того, чтобы исследовать эту нестандартную для него ситуацию. Так, ну я здесь, в принципе, добрался до какой-то защиты. Смотри, я пытался добраться до управляющего троса, но до него не удалось добраться, и до аварийного тросика. Поэтому я так сильно и разрезал. А активатор ты не нашел? Слушай, пока не добрался до него. Mm. Ну и что ты собираешься делать? Ну а дальше я возьму дополнительные инструменты. Ну вперед. Ян обнаружил в двери нештатные защитные элементы, которые пытается демонтировать подручным инструментом. При помощи молотка он пытается сбить стальные заклепки и болты, которые фиксируют дополнительные нештатные элементы защиты. Попробую сбить сам ригель. Он понимает, что здесь потребуется более мощный инструмент. Да пошла она в жопу, да, нацелка моя. Как видим, стандартными инструментами не всегда удобно работать в пространстве двери. 
так как преградой служат родные усиливающие элементы, придающие жесткость дверной конструкции. А болгарка туда не пролезет? Знаешь, у проблема в этой херне. Ну что, ребро, может быть, отпилить? Сейчас, я думаю. Ян, что, за ломом сбегать может? Не надо. Руками Дошел до какого-то защитного кожуха. Нужен, нужен болторец. Поехали. Чтобы выдернуть ригель, обычный перекус здесь не поможет, и Ян применяет выкручивающее движение болторезом. Ты его по... О! Отлично! Ну что, Ян, я тебя поздравляю, это был экспертный замок. Ну давай посмотрим. Давай разберем. А, в общем-то, трос, который управляет ригелем, он необычный, он в армированной оплетке, в стальной, да? И чтобы к ней подобраться, пришлось демонтировать вот какой-то дополнительный металлический кронштейн. Ну, конечно же, полностью раскручив дверь. И только после этого она смогла открыться. Обрати внимание, кстати, здесь, здесь все раскручено, но он продолжал все равно сопротивляться. Да, сопротивляться, не давая возможности открыть. Да, Ян пытался ригель сбить отверткой с обратной стороны, но поскольку там конструкция усиленная, этого у него не получилось, он только сделал, наделал лишних дырок в торцевой части двери. Как видим, не всегда стандартные методы защиты дверей помогают уберечься от взлома. Конечно, мы понимаем, что при угоне кромсать двери до такого состояния никто не станет. Но поскольку у нас тестирование, то Яну это позволительно. Посоветуем автовладельцам применять нестандартные методы блокировки дверей, но перед установкой обязательно консультироваться у специалистов. Ребята, защищайте свои автомобили грамотно. Как всегда, с вами были эксперты угона нет. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал.